将会用生命来守护你。霍宇浩为了拯救王东儿，冒死喝下羊泉，随后一口老血吐在相思断肠红之上。王东儿吃掉相思断肠红，瞬间苏醒。万万没想到，这朵红花又玩复活爱人的老套路。很多粉丝看完之后纷纷吐槽：难道霍宇浩不莽撞不开挂就无法拯救爱人？剧情的狗血程度瞬间超越第一部。除此之外，王秋儿表白霍宇浩的戏份果然被删掉。下面我们详细来看一下。画面从大战烈火性教书开始，烈火性教书乃是一只十万年植物魂兽，它的实力本身就很强大，而且烈火性教书还能借用阳泉的能量提升实力。几个回合打完之后，霍宇浩完全不是对手，被逼无奈之下，霍宇浩只能借用雪女的力量。动画剧情的改动非常大，雪女打不过，开始借用寒泉之力，仅仅只是眨眼的功夫，雪女居然长大变成雪地。雪地的实力自然不用说，作为一只七十万年超级魂兽，随便一出手就能将烈火性教书拿下。其实，在雪地的威胁之下，烈火性教书立马认怂，让霍宇浩。通过测试，随后被迫交出十万年花心赤交。可惜这段剧情惨被删除，就连悠悠体内的幽香绮罗仙丹也没有出现。剧情改动之后，霍宇浩直接通过考核，幽香绮罗仙品为了考核霍宇浩，直接拿出一株草药让其吞下。为了拯救心爱之人，霍宇浩没有任何犹豫，一口吞下。本来霍宇浩在这里应该晕倒，随后王秋儿就会彻底爆发。为了拯救霍宇浩，王秋儿直接秀出黄金龙武魂。王秋儿也会表白霍宇浩，声称自己已经爱上了霍宇浩，但他的运气很倒霉，因为王东儿率先一步出现在霍宇浩面前。这段剧情被删减之后，霍宇浩直接开挂，瞬间超越唐三。霍宇浩不仅没有晕倒，而且在忘川秋水路的帮助之下，紫极魔童一口气达到最高境界。当年唐三都没这么快。霍宇浩不愧是新一代挂王，仅仅只是吞下一株仙草就超越唐三。随后，幽香绮罗仙品拿出那本玄天宝录交给霍宇浩。霍宇浩打开之后才发现，挂王唐三当年爱上了一只兔子精。兔子精为了唐三主动献祭，后面为了拯救小五，唐三也是靠着相思断肠红才将其复活。没想到这种离谱而狗血剧情居然还会再次上演。霍宇浩想要拯救王东儿，就必须亲自摘下那株相思断肠红。只不过在那之前，还需要使用一滴鲜血将其救活。随后，霍宇浩直接咬破手指，滴下一滴鲜血。可万万没想到，霍宇浩体内的寒气太重，鲜血竟然因为融入极致寒冰而没有任何卵用。可霍宇浩的想法很坚决，为了解决这个问题，霍宇浩居然喝下一口灼热阳泉。这波操作确实很管用，喝下阳泉之后，血液中的寒冰终于被化解。就这样摘下这株相思断肠红。可霍宇浩也因此身中火毒，他祈求王秋儿让他把相思断肠红带回去。之前我们已经说过，王秋儿已经表白爱上霍宇浩，这点小忙必须要帮。王秋儿的速度非常快，很快就把霍宇浩带回史莱克学院。动画剧情再次改动，本来大家以为王秋儿和霍宇浩私会才弄成这样，所以都很憎恨王秋儿。这段剧情被删除之后，王秋儿直接把相思断肠红交给王东儿，为了拯救霍宇浩，九十六级生命斗罗亲自出手对他进行救治，同时还把相思断肠红给王东儿吃下。王东儿吃下相思断肠红，瞬间变得活蹦乱。果然又玩了一次复活吧，我的爱人。王东苏醒之后，就是王东照顾霍宇浩。这段剧情自然少不了昔日美好的回忆。不得不说，剧情的改动非常大，很多细节部分都被删掉。最后胖边吐槽一下，上一期视频很多小伙伴说胖边做错视频，明明是雪地威胁十万年植物魂兽。现在看来胖边没错，就是王秋儿威胁这群悠悠和烈火性教书。